on est d'accord pour dire que les bugs, bah c'est pas forcément quelque chose qui nous rend heureux. Alors oui, des fois ça peut être rigolo, mais c'est souvent ennuyant et malheureusement très compliqué d'en connaître la cause. Car bon, le principe même d'un bug, c'est que c'est pas créé de manière intentionnelle, ou alors si c'est le cas, la personne derrière tout ça est bizarre. Et au plus la technologie prend une place importante dans notre vie, au plus il y a de risques qu'un bug réussisse à se faufiler. Genre regardez du Skyrim, Fallout ou autre Cyberpunk 2077 qui ont du bug à la chaîne. Faut dire que c'était quand même plus compliqué à développer qu'un Pong, mais bon, encore, c'est des bugs rigolos mais qui sont assez classiques, nous dans cette vidéo on va parler de bugs bien débiles qui sont arrivés pour des raisons bah bien débiles aussi car oui je parle de jeux vidéo mais on va aussi pas mal parler de services et de sites internet qui ont dysfonctionné, ça peut souvent arriver en faisant un site internet from scratch par exemple mais pas de panique puisque Upside, le sponsor de cette vidéo, est là pour empêcher que ça arrive Upside est un outil qui va vous permettre de créer votre site web de manière rapide et simple il y a moyen de partir de rien mais aussi de prendre un template pour ainsi préconcevoir son site internet à partir d'une base toute faite que vous fassiez une boutique en ligne ou un blog pour partager votre amour des équidnés, il y a clairement le choix avec des thèmes qui vont vous permettre de vous démarquer des autres. L'avantage d'Upside est que vous pouvez complètement créer votre site internet sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Tout se modifie via une interface graphique, où chaque élément est modulable pour ainsi pouvoir créer les pages parfaites pour votre site internet. Comme ça, le tout est super propre et surtout sans bug pour éviter que les gens ne s'enfuient quand ils tombent sur votre site, tout ça parce qu'il n'y aurait rien qui marche, ou même pire, que quelqu'un exploite des failles que vous n'auriez pas vu en créant votre site de zéro. Tout est d'ailleurs paramétrable sur ordinateur ou smartphone, et et ça tombe bien car Upside vous fait gagner un iPhone 10 sur les réseaux sociaux en ce moment. Tous les liens pour participer et peut-être gagner ce téléphone se trouvent en description. Mais hé, hey, regardez la vidéo quand même jusqu'au bout avant. Hein. Car oui, nous à la base on veut parler de bugs mais surtout de bien débiles. Et on va commencer par... Le nom de famille maudit. Est-ce que vous avez un nom de famille pas ouf Genre on se moque de vous à cause de ça Bah ok, ça peut être un peu gênant, mais ça ne vous empêche pas non plus de vivre. Eh bien celui de Rachel, si. Et c'est quoi son nom de famille Eh bien c'est Trou. Et ceux qui s'y connaissent en programmation voient déjà le problème arriver gros comme une maison. Et pourtant le service incriminé ici est tout de même assez majeur, parce qu'on parle d'iCloud, le service de stockage en ligne d'Apple. Et c'est assez récent car ça date de février 2021. Ce qui se passe, c'est que dès qu'elle essaie de se connecter, elle a ce message d'erreur qui apparaît, qui lui explique que le nom de famille ne peut pas avoir la valeur Trou. Mais c'est quoi le problème en fait Eh bien il faut savoir qu'en informatique, il existe tout un tas de types de données, des valeurs numériques entières, à virgule, du texte, et quand on récupère du texte depuis un input du style le nom de famille dans un formulaire de login, on va pouvoir vérifier que la valeur contenue correspond bien au type de données qu'on attend. Le type de données que je viens de vous énumérer sont simples à reconnaître. S'il n'y a que des chiffres, c'est une valeur entière. S'il y a aussi un point, c'est une valeur à virgule. Simple, mais voilà, tous les types ne sont pas aussi évidents à reconnaître. En particulier un qui va nous poser problème ici, le booléen. Il s'agit d'une valeur binaire. C'est-à-dire qu'elle n'aura que deux états possibles, le fameux 1 et 0, qu'on appelle aussi true et false. Et vous voyez, bah du coup le souci, c'est qu'Apple n'a pas géré cette exception du tout et pense que c'est un booléen qui a été saisi dans la case du nom de famille et pas du texte classique. Bref, assez débile comme erreur. Et pourtant, ça fait 6 mois que Rachel souffre de ce problème assez réel car elle a eu l'audace d'écrire son nom de famille sans la majuscule. Donc exactement comme s'écrirait true dans un booléen. Au final, elle en rigole un peu sur Twitter et a même dit que finalement elle a découvert un bug et donc elle devrait être payée pour ça. Car oui, c'est quelque chose qui se fait fait pas mal dans de grandes sociétés, on paie les gens qui en trouvent, et c'est pas qu'un peu. Chez Apple par exemple, ça peut monter à 200 000 dollars si la taille du bug trouvé est vénère. Bon, je pense pas que Rachel puisse récupérer autant d'argent, mais bon, espérons qu'elle puisse récupérer son compte un jour, ce sera déjà ça. Le plus jeune hacker du monde on est tous tombés sur un gosse de Fortnite qui, excédé de colère après sa mort car il joue à la manette à un jeu de tir, nous menace en nous disant qu'il va nous hacker car il a notre IP et que bah il est trop fort en hacking. Alors oui, on n'y croit pas trop vu que la voix du bonhomme est aussi aiguë que les miaulements d'un chaton de deux mois, mais pour autant, bah le hacker dont on va parler ici a 5 ans et il a juste et réussi à mettre en déroute l'un des GAFAM. Rien que ça Moi à 5 ans je devais sûrement manger de la colle. Bon, même si vous, vous doutez bien que s'il est dans cette vidéo, c'est quand même pour une raison un peu spéciale. Christopher Von Hassel, un jeune bambin, jouer tranquillou sur sa Xbox One en 2014. Et bon bah comme n'importe quel bambin, il veut jouer à des jeux violents genre un GTA. Bravo la jeunesse Sauf que pas de bol, il y a une sécurité sur son compte. Et le seul moyen de jouer à ces jeux en question, c'est d'être sur le compte de son papa, bien évidemment armé d'un mot de passe qu'il n'a pas. Mais bon, avec un peu de chance, en tapant des caractères au pif, ça peut marcher, non On sait jamais. Il va peut-être trouver après tout. Mais oui, il l'a trouvé. Mais pas le mot de passe de son père, mais un mot de passe universel qui marche chez absolument tout le monde. En gros, quand on met un mot de passe incorrect sur un profil, 
fil, on arrive sur un écran de vérification. Et il a découvert qu'en appuyant plein de fois sur la touche espace, puis derrière sur entrée, eh bien on pouvait complètement rentrer Pépouze sur un profil qui n'est pas le nôtre. Ouais, sacrément vénère en vrai comme faille. Bon, le petit chérubin est sympa quand même, hein. plutôt que de l'utiliser pour ses sombres dessins, il l'a montré à son père qui a contacté Microsoft et a réparé la faille, tout en offrant à Christopher une énorme somme d'argent en échange de cette info qui aurait pu mettre en déroute toute la société. 50 dollars et un an d'Xbox Live. Ouais, un peu radin sur ce coup-là Bill Gates quand même, quand on voit combien ça rapporte normalement d'être dans le programme de prime pour les bugs. Bon enfin voilà, la morale de tout ça, la prochaine fois qu'un Fortnite Kid vous dit qu'il va vous hacker, bah prenez-le quand même au sérieux, on sait jamais. Le manque de confiance en soi, robotisé. On part sur quelque chose de plutôt mignon maintenant, ce qui va faire plaisir à tous ceux qui sont en fond dans la guerre Apple versus Android. Car je sais que bon, il y en a deux ou trois dans le fond qui aiment bien ça. Et oui, on parle encore une fois d'Apple ici, mais c'est pas ma faute s'ils sont doués pour les bugs nuls. On va remonter le temps jusqu'en 2012, une année assez spéciale. Déjà, c'est l'année de la fin du monde, hein, faut le rappeler, mais aussi celle qui a vu l'explosion de Siri qui est sortie en toute fin 2011, un des premiers assistants vocaux qu'on pouvait trouver sur smartphone et qui se voulait vraiment être un assistant personnalisé à qui l'on peut donner des tâches comme écrire une note, enregistrer une date et évidemment poser des questions utiles ou non. Il y avait des questions les plus classiques comme quelle heure est-il, à quelle heure ferme le magasin, où se trouve tel lieu, mais d'autres moins comme lui demander par exemple le sens de la vie. Et bon bah pas certain qu'un assistant de ce style ait la réponse. Mais bien sûr, il y avait déjà cette rivalité Android iOS à l'époque où chacun défendait son camp de manière acérée. Et donc il fallait poser la question ultime à Siri vu qu'il a réponse à tout. Quel est le meilleur smartphone qui a jamais existé Car ce serait évident qu'il mettrait un terme au débat en répondant l'iPhone. Bon en fait non, parce qu'il répondait le Nokia Luma 900. Pas certain que Steve Jobs est vraiment prévu le truc. En fait, ce qui se passe, c'est que pour pas mal de questions, Siri va faire des recherches avec ses services. Et ici, c'est Wolfram Alpha qui était en cause, car ce dernier a donné la réponse en fouillant sur le net et en voyant que celui qui avait la meilleure note en moyenne de la part des consommateurs était ce fameux Nokia. Mais du coup, bah, ça la fout mal que l'assistant du téléphone que vous tenez dans la main vous dise que c'est pas lui le meilleur, et avec pas mal d'aplomb en plus. Je veux dire, si même Apple vous dit qu'il faut arrêter de prendre des iPhones, faudrait peut-être les écouter, hein, je dis ça comme ça. Mais bref, aujourd'hui, si on pose la même question à Siri, il répondra soit celui que vous avez dans votre main comme ça bah il peut pas se tromper dans le modèle ou alors vous demandera si vous êtes en train de plaisanter en posant cette question peut-être un peu rancunier celui-là le coca destructeur alors celui-là n'est pas un bug affolant en soi, mais la découverte de ce dernier est tellement incroyable que je ne pouvais pas ne pas en parler. On se retrouve ici avec une histoire racontée par Koshik Ragavan, un ingénieur qui a eu affaire à un client qui lui disait que son application crachait quand il buvait un coca. Oui oui, vous avez bien entendu. En gros, tant qu'il boit un café, par exemple, tout fonctionne. Mais s'il boit un coca, alors terminé, ça déconne complètement. Il a rien renversé, hein. c'est vraiment juste lui qui boit. Vous imaginez bien qu'avec ça comme info, l'ingénieur il a juste envie de se tirer une balle. Hein. Comment il peut savoir ce qu'il se passe avec ces données-là C'est complètement impossible et au pire bon il se dit que le client a juste fait une connerie ou que c'est une blague et que ça va refonctionner tout seul et pourtant une semaine plus tard toujours le même problème si ce gars boit un coca tout plante mais bon à force de très longues discussions avec le client où il explique que ce qu'il remplit sur l'application prend des heures et que parfois bah il prend donc des pauses pendant qu'il en remplit un de ses formulaires et pour ses pauses soit il va chercher un café en allant à la machine à café ou il va acheter un coca à la cafétéria et c'est là que tout est devenu plus clair en gros ce qu'il se passait c'est que pour un café il pouvait en avoir un facile mais pour le coca il devait changer d'étage, aller à la cafétéria, attendre, acheter son coca, revenir, bref ça prenait une plombe. Et ce qui a été découvert, eh bien c'est que l'application déconnecte automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité mais sans le faire savoir. Ce qui faisait tout planter sans que le client ne puisse s'en rendre compte tout de suite car la partie du formulaire sur laquelle il était s'affichait encore et tout ça n'avait jamais été testé auparavant car bah les développeurs étaient partis du principe que quand tu remplis le formulaire tu le fais d'un coup sans prendre de pause. Bref encore une fois un bug découvert d'une façon assez originale. L'erreur fatal de la NASA. S'il faut donner une médaille du pire bug débile de l'univers, celui-là gagne haut la main. Le Mars Climate Orbiter est une sonde lancée par la NASA en 1998 dans le but d'étudier le climat de la planète Mars. On a un compte à rebours, un lancement et là tout va bien, la fusée décolle. Sept mois plus tard, la sonde arrive enfin vers Mars et arrive à une étape critique, son insertion dans l'orbite martienne. Le but ici est bien de se mettre en orbite autour de la planète et pas d'y atterrir. Et pourtant c'est bien au sol qu'a fini la malheureuse sonde. Mais pourquoi alors À cause d'un matériel défaut à cause d'un crash dans le programme de guidage Eh bien non, car en réalité, tout s'est passé en suivant scrupuleusement les instructions entrées dans l'ordinateur. Il y a donc eu un sabotage alors Eh bien non plus, en fait tout ça vient d'une erreur plus que d'un bug. Vous le savez sûrement, il existe deux systèmes de mesure utilisés dans le monde, le système métrique que l'on connaît tous et le système impérial. Dans le monde civilisé, on utilise le système métrique, mais certains petits pays sont récalcitrants et continuent de compter en pouces et en pieds. Bon perso, ça me dépasse qu'ils ne soient pas passés au métrique, ne serait-ce que parce que c'est bien plus simple à utiliser. 
on sait tous que 1 mètre c'est 100 cm ou bien 1000 mm. 1 kg égale 1000 g, etc, etc. Bref, c'est ultra évident. Pourtant, si vous viviez de l'autre côté de l'Atlantique ou même de la Manche, eh bien vous devrez apprendre que 1 mile c'est 5280 yards. 1 yard c'est 3 pieds, mais aussi 36 pouces. Donc 1 mile est égal à 190 080 pouces ou 15 840 yards. Mais c'est évident, non Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Bref, tout ça pour dire, tout le monde n'utilise pas les mêmes unités. Mais heureusement, quand la NASA fait appel à des sous-traitants, elle spécifie bien dans le contrat que les unités des différentes données doivent suivre le système métrique. Mais voilà, l'entreprise anglo-saxonne Lockheed, qui était chargée entre autres de fournir les valeurs de poussée des moteurs de freinage, a dû dire oh, « le contrat il est trop long, on va pas le lire quand même, bof !» Résultat, quand les ingénieurs de la NASA ont rentré un programme censé leur fournir des valeurs de poussée en newton seconde, ce dernier leur fournissait en fait des données en livres force seconde, soit un coefficient 4.5 de sous-estimation. Autrement dit, la poussée ordonnée au moteur est 4,5 fois plus faible que ce qu'elle devrait l'être. L'erreur est restée cachée durant toute la mission, jusqu'à l'étape où les données en question ont été utilisées pour le freinage de la sonde. Résultat, une poussée de freinage bien trop faible, une orbite trop basse, donc une atmosphère trop dense et une vitesse trop élevée pour pouvoir garder le contrôle. Une sonde à 125 millions de dollars partie en fumée, une mission réduite à néant et un coup dur pour la NASA, juste parce que des gens ont pas lu un contrat. Pfiou, voici pas mal de bugs un peu nuls, il est vrai, mais en soi, bah vaut mieux ça que des méga failles de la mort, et disons qu'au moins, bah ça permet de se rendre compte de choses auxquelles personne n'avait pensé avant. Genre spammer la touche espace, ça veut dire que personne n'avait testé ce truc chez Microsoft. Bref, on pourrait croire que l'informatique est imprévisible alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. L'avantage d'un ordinateur, c'est qu'il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. C'est juste qu'on n'arrive pas toujours à penser à tous les cas possibles, et avec la complexité toujours plus folle des programmes que l'on utilise, on arrive parfois à des cafouillages. D'ailleurs, il y a des bugs qui sont devenus cultes, genre le truc du poulet dans Skyrim, car oui, le fait que la ville entière vous en veuille pour avoir tué un poulet, c'était pas vraiment prévu. Mais au final, c'est devenu un même, et il y a carrément des mecs qui ont fait des modes pour qu'une horde de poulets vienne vous agresser si vous faites du mal à l'un de leurs compatriotes. D'ailleurs, ça m'y fait penser, une vidéo sur les modes les plus fous, ça vous botterait Oh, car il y en a vraiment des incroyables qui sont parfois l'œuvre de génies psychopathes. Et oui, j'en ai sapé certains assez connus, notamment celui du bug de l'an 2000, celui de l'an 2038, ou encore de Windows 9. Mais bon, pour les deux premiers, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps que je vous mets en fiche en haut à droite qui vous explique tout ça et pourquoi cette année fait si peur, donc je vous invite à aller la voir, car pour le coup, niveau bug débile, on est pas mal quand même. Et pour Windows 9, eh bien j'ai sorti une petite vidéo verticale sur ma chaîne secondaire, le bazar de Léo Techmaker de la chaîne Techmaker. Encore une fois, inspiré de personne niveau nom. Là-dessus, je vous explique pourquoi Windows 9 n'existe pas et vous allez voir à quel point c'est débile. Et surtout, les bugs tout aussi débiles que ça aurait engendré. C'est aussi en fiche en haut à droite, et là, la vidéo ne dure que 41 secondes, donc vraiment, vous pouvez regarder ça très rapidement et apprendre un petit truc en plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour aider la chaîne, le pouce bleu de l'amour juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui sont un peu friands de bugs parce qu'en vrai, c'est toujours rigolo. Et bien sûr, le plus important qui aide le plus la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut